morning students welcome back to online classes of markus higher secondary school karandur today i am going to discuss the continuation of the last class as you know the last class was effects of electric current i think all of you watched that class some of the students asked their doubts through whatsapp i am very happy we are all the teachers are eagerly waiting for your doubt clarification our last topic was joule's law of heating as you know joule's law is the amount of heat developed in a current carrying conductor is directly proportional to the square of the current resistance and the time of flow of current that is h equal to i square rt h is equal to i square rt this topic we already explained in the previous classes now ivide shradhikuga h is equal to i square rt heat in the equation in terms of the current resistance time current koodiyal undavuna heat energy koodum resistance koodiyalum samayam koodiyalum undavuna heat energy koodudalayirikkum ini in terms of potential how we should express heat energy adanu namukku innu padikkendathu അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ വി ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു ടേക്ക് എ ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു ദി അനദർ പോയിന്റ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചോക്ക് ഒരു ചാർജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർ ഈ പോയിന്റ് ഈ ചാർജ് ഇവിടെയാണുള്ളത് എനിക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ചാർജിനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓംസ് പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആ ഇക്വേഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഐ കറണ്ട് R is the resistance. അപ്പൊ വി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓക്കെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇനി നമുക്ക് ഐ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിലോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതേപോലെ ആർ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിലോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദിസ് ഐ ഈ ഐക്ക് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക വി ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐക്ക് പകരം എന്താ വി ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി That is equal to V square by R square into R into T. Here is R and here is R. The other thing is V square by R into T. V square by R into T. This is the equation of H and the two equations. H and the two equations. V square by R into T. Clear? ഇനി അതേപോലെ അപ്പൊ എച്ച് ന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറിന് പകരം ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ 
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആറിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് വി ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ടി ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമീറ്ററും ഐ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പകരം എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ഓർ വി ഐ ടി വി ഐ ടി വെർ വി ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഐ ഈസ് ദ കറൻറ്റ് ടി ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ജൂൾസ് ലോയുടെ വ്യത്യസ്ത ഫോമുകളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് കറന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറന്റ് ടൈം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് തരാം ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇനി ജൂൾസ് ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംപിയർ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധകം ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്ത് പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അത് അതേ പടി ഇവിടെ കയറി ഇവിടെ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ തന്നത് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് എന്താണിത് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ പിന്നെ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് 200 ഹൺഡ്രഡ് ഓം ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിമ്പിൾ ഏതാ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആൾസോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വട്ട് ഈസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഈസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ജൂൾസ് ലോ ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദ ടൈം ഷുഡ് ബി ഇൻ സെക്കൻഡ് ദ ടൈം ഷുഡ് ബി ഇൻ സെക്കൻഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നത് എന്തിലാണ് മിനിറ്റിലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് അറിയാം അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നു എന്താ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദ എച്ച് വി ഷുഡ് ഫൈൻ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് അപ്പം എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഐ ആണ് തന്നത് ആർ ആണ് തന്നത് ടി ആണ് തന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജസ്റ്റ് എനി വാല്യൂ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതാണ് ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരിക കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വരിക ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെ അളവ് ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം വയറാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയി
അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് നിക്രോം പരീക്ഷക്ക് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിക്രോം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇഫക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അത് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വോൾട്ടും എടുക്കാം സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു നിക്രോം വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സ്വിച്ച് മുഖേന കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടു ദി നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടേക്കാണ് കറണ്ട് പാസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഇതിങ്ങനെ കറണ്ട് ചെയ്ത് ഈ കോയിലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വിച്ചിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നിക്രോം വയറ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ ഇവിടെ എന്ത് എനർജി ആക്കി മാറ്റും ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റും ഇത് റെഡിഷ് കളർ ആയിട്ട് മാറും റെഡിഷ് കളർ ആയിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് എനർജീനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിക്രോം വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സി ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അയൺ ബോക്സിൽ നന്നായിട്ട് ചൂട് കിട്ടണം ഹീറ്ററിൽ ഒന്നായിട്ട് ചൂട് കിട്ടണം അപ്പൊ ഹീറ്റ് കൂടണം ഹീറ്റ് കൂടണം കറണ്ട് കൂടണം കറണ്ടിന് കൂടുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊരു ഡിവൈസിനും അതേപോലെ ടൈമിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിവൈസിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാറ്റുന്നത് എന്താണ് പറ്റുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഹീറ്റ് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് കൂടും കാരണം കറണ്ടും ടൈമും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടേ നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിക്രോം എന്തായിരിക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിക്രോം വയർ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വേറെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് നിക്രോം വയറിന്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതേപോലെ റെഡ് ഹോട്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവാർക്കുണ്ട് നിക്രോം വയറിങ് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിക്രോം വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ യൂസിംഗ് ഓഫ് നിക്രോം വയർ ആസ് എ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഉത്തരം എന്താണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെഡ് ഹോട്ട് ഫോർ ലോങ് കണ്ടീഷൻസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് വാട്സപ്പ് മുഖേന അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്